Hi guys, hello YouTube. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa nakakalala sa akin, my name is Belle Merton. Guys, please, bago natin ipisa ito video na ito, eh, sana nakapag-subscribe ko sa channel ko. So yun nga guys, tulad ng sabi ko dun sa unboxing ko, is gagawa tayo ng part 1 and part 2 ng ating review sa ating squad cosmetics na mga makeup. So yun guys, sa part 1 natin is ito nga yung si Berry Squad Cosmetic Eyeshadow, tapos yung mga... Um, mousse cream lipstick nila tapos yung BB cream asan ba yung BB cream? Yung BB cream so ito yung itatry natin tapos itong um, contour and blush palette so guys bago ko ito sinimula is naglinis naman ako ng mukha nakapag moisturize na ako nagilamos na ako whatsoever so ang gagawin natin is yung kalahati ng mukha ko is ipaprimer or gagamitan natin siya ng primer and sa kabila naman is yung mismong product ko lang which is yung BB cream lang talaga para makita natin kung talaga bang okay rin ba siyang mag work kahit siya lang or kahit hindi natin i-primer or whatsoever so ayun guys without further ado let's start gagamitin kong primer para sa ating left side ng ating face is this CoverGirl Outlast All Day Primer. So, ayan, ito si Berry. Buksan na, buksan na natin siya. Okay. Ito na muna yung kasuda. So, ayan guys. Ito si Berry Squad Eyeshadow Palette. First is uh, packaging. Okay naman yung packaging niya. Hindi naman complicated. At ang maganda din is transparent yung takip niya para kahit pa paano mas mabilis mong makikita yung shade ng mga eyeshadow dito. The thing is may nakalagay na expiration date sa likod which is ayun. 2021-22. So, okay. 3 years. So, since uh, nasa likod na tayo, basahin na muna natin yung mga kiniklaims niya. Sabi dito, featuring a combination of matte and shimmery shades of light to deep, cool, natural tones. These shadows offer superior blendability and awesome color payoff. Okay, let's see. Medyo mabagal ako basa kasi ng contact lens na lang ako at yung contact lens ko walang grado kaya papasensya nyo niya. Actually, I like the idea na sa palette na to may shimmers, may matte, para naman kaya paano makagawa ka talaga ng iba't ibang look na may shimmers and then matte. So, ayun guys, more on neutral, pink, peach yung nandito. So, ayun, swatch na natin siya guys. Masisimula ako pa ganon, pa ganon, pa ganon. Okay. sa kanya maganda yung kanya mga shades talaga pero yung ibang mats lalo na yung mga parang mga peach, ang hirap yung mga peach, ganyan medyo may pagka-powdery lang siya but I like the shimmers kasi guys, alam mo yung parang creamy siya na pagka shimmers hindi siya yung typical na shimmers na okay pag ano na okay, ito pag lalo pag dinihin mo talaga, talagang babakat yung kamay mo, as in ang kamay ko nakikita, ayan na sin bumabao nung kamay mo. Ganon siya ka-creamy. Ang ganda. Ang ganda no. Ang ganda ng mga shimmers. Gusto gusto ko yung mga shimmers. Oh, diba? Makak yung shimmers. Sargang pigmented kung pigmented. So, punasa ko lang ito. So, ayan. Magsisimula na tayo. So, unahin ko lang dito sa isang mata lang. And then, yung isang mata gagawin ko na lang off cap. Okay? So, zoom ko na lang kayo. So, okay guys, naka-zoom kayo ng bongkang bongga. So, unahin ko lang dito sa may isang mata. Then, yung isang mata is gagawin ko na lang off-cam. So, yun guys, nalagyan lang natin siya ng um, primer which is concealer. Okay. Gamitin ko is yung si Maybelline um, Fit Me. Position shade, ito yung gagamitin ko which is yung pinaka-lightest sa kanila. So, powdery talaga siya, guys. Kahit gaganyan-ganyan ko lang. Mahingita niya. Pa. Pa. So, okay, guys. Kahit na medyo powdery siya, ha. In fairness naman sa kanya, yung color payoff niya, andun din naman. May iba kasi yung eyeshadow na powdery na nga wala pa masyadong color payoff. But this one is kito paano naman andun yung color payoff niya. Maganda yung color payoff niya. Hmm. 
fairness. And then next is itong second to the lightest shade na parang peach. So yan. Tatry ko talagang magamit lahat ng shades na din dito. Gagawin natin is i-enhance lang natin yung ating crease. Maganda din yung color payoff niya. Mm -hmm. Kung gustuhin ko tong si ano, ah, Squad Cosmetics. Ah. And itong shade na to na may parang pinkish and violet. Something like that. Tagay natin siya sa may inner corner hanggang sa may middle corner natin. Mm -hmm. So yun guys, kanina na matay yung ring light ko. So yung ginawa ko is, nilagyan ko na lang din yung kabilang mata ko. So ito kunin natin itong para may pagka peach, a darker na red, pink, peach, ganun yung kulay niya. So, so may outer corner lang ng ating mata. And then guys, kukunin natin itong napaka pink na color. Same brush lang ang ginamit ko dito. So, ito. Ayan. And then, dito lang sa may ating outer area ulit ng mata dito. dito. Ayan. So, minake sure ko na talagang magamit natin lahat sana. Na, na problema ako sa mga streamers kung paano ko sila gagamitin lahat. So, anyway, bahala na mamaya. So, parang out dito to inner corner ng ating mata. Parang pa ganun. And guys, gagawa tayo ng cut crease dyan para malagyan natin ng shimmers. Okay, so, kuha lang tayo ng concealer and then flat brush. flat brush para sa ating shimmer. So, ang gagamitin ko is itong napakatingkad nila na parang diamond gold dish. Bongga! Fairness guys ha, kahit ang ginamit ko is ang brush is dumidikit din talaga siya. So, ayan guys, sa may dito ang middle Um, area ng ating eyelid is gagamitan natin siya nitong parang lavender yun, teka mag-focus yun lavender na shimmer idudugtong lang natin siya dyan So, okay guys, for eyeliner naman is gagamitin natin yung eyeliner ng Squad. Yan, Squad Liquid Eyeliner. Okay na lang pala siya. Marami kasi akong nababasa na hindi nila gusto to. Tingnan natin kung habang tumatagal. Kaso ang hirap lang niya kasi parang ang tagal niyang kumapit. So, ayun guys. We're done with our eyes. Ayan, nilagay ko na ng falsies, eyeliner. So, sa kanay under eye natin, ang gagawin muna natin is maglagay ito ng BB cream and then you And guys, itatry na natin itong BB cream. So, yung under eyes natin, mamaya na lang natin lagyan ng eyeshadow pag tapos na tayo mag BB cream and then mag concealer. Okay, for the BB cream naman, ito naman siya guys, which is cool. mag um tube um like or tube type yung kanyang lagay, which is great para naman. Alam mo yun? Tube siya, pero may pump. Okay, guys, which is para sa akin, I find it very travel 
friendly. Really hoping may kinuha kong shade is sakto lang sa shade ko or sa skin tone ko. Okay guys, sa likod, walang nakalagay na claim. So, kaya nakalagay lang is yung mga ingredients, expiration dates, chance sa gawa, ilang, ilang gaano lang karami yung laman niya, and yun, 34ml, which is pretty good na rin naman. So, yan, basahin na lang natin yung claims niya. Pumunta lang ako ulit sa Shopee, yung pinaka-store nila, kasi nandun naman nakalagay yung kanyang mga claims. So, okay, yung BB cream nila, it says here that this BB cream covers imperfections and evens the skin tone. It moisturizes and brightens the skin while giving an added coverage for a naturally flawless look. Okay, how to use it? In fairness, I'll explain it dito kung paano nila gagamitin or paano gagamitin tong product na ito. Ang sabi dito, apply 1 to 2 pumps to clean skin using your favorite brush. For best results, apply a smooth, even layer to your face, neck for a fresh complexion. So, okay, let's see. So, I'm in the shade beige and actually guys it has SPF 20 yung nakalagay dito I think hindi siya makakita makikita ng camera kasi sobrang parang ano yun parang tape laka tape lang siya dyan so okay ang sa akin may isa na nilagay nila dito yung claims para hindi na hassle sa consumer na pumunta pa sa store nila or sa site nila para tignan ko ano yung mga claims niya or paano ba siya gamitin yung ganun sana nilagay na lang nila dito sa may likod but okay Kasi ang sabi is nakakapag-added coverage daw siya. Okay, and then, 2, 2, I want to, 2 pumps. Okay. 1, 2. So, ito lang naman. <laughs> 2 pumps na yun. Feeling ko hindi na magkakasya sa mukha ko yan, girl. Swatch na muna natin to. Itong maliit na to. Alright. Ooh, in fairness guys, sa may coverage talaga siya. As in, kita niya yan. In fairness, may coverage talaga siya. Ooh, cool. So, ang sabi ng squad is, gumamit daw ng brush. Okay, try natin dito muna sa face na to, kung ano yung magiging resulta ng ating application pag gumamit tayo ng brush. Okay? So, ang gagamitin kong brush is yung kay Mama Ann, yung Ann Plutes brush, yung foundation brush. So, Okay. Lagi muna natin sa face natin. Bakit itong amoy niya parang sabon? Legit guys, pa. Parang sabon yung amoy niya. Alam mo yung parang, um, kung sa Bisaya pa, sabon humor. Amoy sabon siya. Which is, but let's see. Kung nakakako, Okay, in fairness, ha, na ano niya yung aking pimples dyan. So, yung kanyang consistency, guys, is medyo may pagkatik. Okay? Hindi siya liquidy or something like that. So, um, thick yung kanyang consistency. Which is great. Kasi pag um, medyo thick or thick yung consistency, malaki talaga yung chance na talagang uh, may coverage. Siya. BB cream ba talaga to or foundation? BB cream siya pero pag yung coverage siya pang foundation in fairness I love it. Okay, so di pa ako nakikilay. Hindi na ako order ng kilay sa kanila kasi sold out yung gusto kong shade. Kasi yung shades doon na available is hindi ko gusto yung sobrang light brown. Eh, hindi naman ako mahilig sa mga ito. Guys, tingnan nyo para ng pang foundation yung kanyang coverage at parang may konting glow siyang nagbibigay sa akin. So, ito yung face ko na wala pang BB cream and then ito naman yung meron ha. Ang ganda ng coverage ha. In fairness at sa tingin ko yung kulay na kinuha ko isa ito. So, guys, try natin siya kung buildable ba siya. Alright. Okay. Guys, buildable siya. <laughs> Na, nababother lang ako ng kaunti sa amoy niya kasi parang sabon. Kaya tingnan ko siya sa natural light lang. Talagang nag, may glow. May glow siyang nabibigay which is um, yung nakaka natural look. Ang ganda. So try naman natin yung sponge kung mag-work din ba siya kung sponge yung gagamitin natin. Uy, gusto ko tong baby cream nila. Ayoko lang is yung amoy. So try natin siyang Okay. 
Okay rin naman pala siya pag sponge na yung bibig. Guys, in fairness sa kanya, maganda yung BB cream, maganda yung coverage. Alam mo yung medium to full coverage siya for me. Kasi kung napapansin nyo kanina yung aking pimples dyan na namumula-mula, tingnan nyo naman guys, where are they? Diba? Where are they? So, ayan. So, okay guys, kita nyo naman, diba? Ang ganda. Pero for me, mas maganda siyang gamitan ng brush kasi mas may coverage siya pag brush yung ginamit mo kasi pag sponge ko mo naman na talaga na parang sinisip-sip niya yung ibang product. So, ayan. So far, I'm loving it. So, ayan guys. Nagagaya ko ng concealer. So, ang ginamit kong concealer is this CoverGirl Concealer. So, ayan. In the shade 830. Light to medium. So, ayan yung ginamit ko. At in fairness naman sa kanya, yung BB cream is nagbe-blend siya sa concealer. This is good. Kasi may ibang um, BB cream na kapag nilagyan mo ng concealer, kakita mo yung kung saan yung <laughs> ano yung boundary nung concealer at nung BB cream. But this one, maganda kasi nagbe-blend siya sa concealer. Okay, sa ating under eye area, gagamitin ko is itong color na to. Yung peach orange, ganyan. So, yun yung gagamitin natin sa ating under eye area. And then, itong pink. Ayan. Gamit lang ako ng flat brush. So, ang fink-fink na natin today. Okay, sa mascara naman nila tayo. So, ito yung mascara nila. Ayan. Tanggalin muna natin yung plastic. Pala. Okay, but before that, this is 149 pesos. Guys, sorry, nakalimutat kong bagitin yung mga price ng mga products na ginamit ko kanina. At sasabihin ko na lang mamaya pag nag-final thoughts na tayo. Okay, so this is their Squad Cosmetics Uplift Mascara. This is 149 pesos. So, sabi dito, Uplift Waterproof Mascara is a waterproof, volumizing, and lengthening mascara that comes with a curved one for an easy, clump-free application. So, how to use calm through lashes from root to tip moving in zigzag motion gently back and forth at the second coat if needed yung mascara ng squad cosmetics so yun sure guys yung kanyang wand is a curve sya ang ganyan mm, okay lang typical na mascara <laughs> maliwa mo ibot ko yun ang may mascara ako guys hindi na talaga ako masyadong nagmamascara kasi yung pansin ko pag nagmamascara ako madalas nababawasan yung aking buhok sa aking pilik mata. At parang hindi na rin din ako sanay. Pero para dito, lagyan na lang natin ng mascara. So, ang gagawin ko is since may false eyelashes na ako. Actually guys, magpat kanina ko ito ginamit. Kaso, nalimutan ko siya kasi nahalo siya sa mga brush ko. So, hindi ko siya madaling nakita. Okay, ganito na lang. Um, Iko-coat ko na lang yung aking original lashes. Then, tingnan natin kung talaga ang didikit ba siya sa aking falsies and then sa may baba naging din natin of course okay parang hihirap na ako alright okay okay lang naman yung mascara In fairness, um, dumikit naman yung aking original lashes sa aking <gasps> at yung falsies ko guys, mas lalong kumabog. <sighs> Pansin nyo ba? I love it. O, pack. O, dito naman sa ating lower lash. Okay. Para sa akin, okay lang naman yung mascara. Hindi naman siya nakaka-wow. Ganun. Pero okay lang. So, okay guys. Let's move on sa ating contour and blush. At saka lipstick. Then, we're almost done. So, this is their Squad Cosmetics Contour Blush Spill the Tea na shade. So, ayan. So, ito yung highlighter. Ito yung pang bronzer, contour, ganyan. And then, the blush on. Kasi hindi naman ito pwedeng maging contour kasi masyadong um, pink. 
ganyan. So, okay, swatch natin. So, ito yung, paano ba? Ito na lang. Ito yung highlighter nila. So, ito yung contour. Okay. Ito yung blush. Alright. Which is good, maganda. And then, ito yung. Ayan, ako kung nakikita nyo guys. Pero, ayan siya. Mm, powdery siya guys. Powdery. Kung powdery talaga. Kita nyo? Powdery So, this is 199 pesos guys. Actually, affordable na siya. Kasi may tatlo ka namang, ah, may category. May pang contour, may blush, may highlighter. So, okay. Basahin natin yung claims niya. Sabi dito, an ultimate blush palette featuring four versatile shades that's perfect for any skin tone mood or event. So, parang parang wala masyadong alam mo yan, claims. Okay, so let's try this contour powdery talaga siya. Okay. Mm. Guys, kita nyo yan? Kahit powdery siya, alam nyo yun yung performance niya, gugulatin ka. Parang ganun. In fairness ha, hindi siya mukhang muddy sa mukha ko. Kasi may mga ibang contour na parang nagmumukhang puti. Ganun. But this one, hmm, bugera yung contour. Gusto gusto ko yung contour. Hmm. Ah. So, okay, let's move on sa blush. So, ang gagamitin ko, isa itong dalawa na lang. Ayan, yung dalawa. <laughs> powder kayo. Oh, powder kayo. Pero, buti na lang maganda yung performance mo. Okay. Yung color payoff niya talaga, girl. And then, i-zoom ko nga kayo. Hindi pala kayo nakazoom. Girl. Ano? So, lagyan na natin na ulit ng konti dito sa ating mga. Girl, ang ganda mo, girl. It's time for the highlighter. So, um, ito mo magagamit ba ako ng brush or kamay? Pero, try mo na natin sa kamay. Okay, so may ating inner corner. Ba't yan ang pagdating sa cheeks? Let's move on sa ating lips. Okay guys, so ang gagamitin ko dito is yung mousse cream na ano nila? Lipstick. So I got two shades. So this is Radiant. Ano siya? May pagka, ano siya? Reddish at si Jovial. So, si Jovial, more on nudish pink. At ito naman is reddish brown. Ganon. So, okay guys, watch na natin sila. So, ito si Radiant. Okay. Ah, bet ka talaga ito si Jovial. Ang pigmented. Take note guys ha, isang dip lang yun. Sa ganun siya ka-pigmented, ngayon lang ako sa siya dito. In fairness guys ha, lightweight nga talaga siya sa feeling. Hindi siya malikit. Um, yes, parang moisturizing siya sa lips. Ang pigmented nila. At siyang ang creamy. Which is great. Hello, stress. So, ayan guys, let's see and I will update you later. So, okay guys, update lang tayo. So, yung eyeliner dyan, eh, nagkamot lang naman ako dyan ng onte. Natanggal na siya. So, hindi siya waterproof talaga. Kasi, nagkamot lang talaga ako dyan at nakasan natin yung eyeliner. 
Ano? Nawala na kung pwede dito na meron pa talaga. Dito na buro na. Parang good na lang. BB cream. It's, it's been almost 2 hours. Ang glowy ng BB cream nila. So, ayan yung itsura niya sa natural lighting. Tignan nga naman, nag-glow talaga siya guys. Glow kong glow. I love it. So, ayan, it's been more than 6 hours kasi 10.05 na po ng gabi. So, ayan, I think that's enough naman para masabi kong nagla-last ba talaga yung products. Nagal ko na rin yung aking contact lens. So, okay guys, let's start sa kanilang eyeshadow, which is the Berry Squad Eyeshadow Palette. So, okay, magsimula tayo sa packaging. So, actually guys, yung packaging niya is... Okay lang naman sa akin. Hindi naman siya yung sobrang-sobrang kabog or talagang, ano mo yun. Pero hindi rin naman siya ganun super-super ka-simple. Kasi, um, carry lang. At saka mag-add siya, guys. At feeling ko, yung, ano, yung plastic or yung cover niya is hindi ganun katibay. But, okay lang naman kung, syempre, kung hihagis mo to, I think, masisira yung plastic. Kasi, parang, alam mo yun siya yung klase ng plastic na mabilis mabasag. Okay, kaya, pag, ano, dahan-dahan kayo nito. And what I like about this naman is also yung ito, yung takip niya is transparent para mas mabilis mong makita yung mga shades. And the next is a price. Guys, this is 199 pesos only. 199 pesos for 9 shades. Okay guys, alam niyo ba, pinatay ko yung aircon kasi para lang talaga malaman ko kung nag-work ba talaga siya pag alam niyo sa mga maiinit na area or whatsoever. Kasi naman, di ba, usually, most of us is nasa labas. Which is, dito sa Pilipinas, napaka-init. So, yan, tinry ko talagang patayin yung aircon. Kahit pawis na pawis ako, guys, tinis ko talaga siya para makita ko kung paano siya mag-work pag mainit. And guys, yung mga shimmers niya is the best kung gagamitan nyo ng fingers nyo. Or ng finger nyo. Kasi, um, pag brush kasi, parang hindi soup. Although pigmented siya, pero ibang klaseng pagka-pigmented, pag gamit niya yung fingering, alam yung mas intact, mas buo, mas kabog na kabog. So, the best to use um, your finger pag mag apply ka ng shimmers using this palette. So, itong palette na to guys, sobrang-sobrang may re-recommend ko sa inyo kasi maganda siya. Super affordable. Um, kung gusto niyo ng pang everyday lang, pang office, pang, alam niyo yung pang soft glam lang, this is a good, affordable Product. So, okay guys, since nasimula na natin sa eyeshadow, sundan na natin ng liquid eyeliner. So, yung liquid eyeliner nila guys, ang gusto ko naman dito is aside from mura siya kasi 99 pesos lang siya guys. Napakamura niya. And then, um, ang gusto ko dito is black na black siya. Ayan. And then, yung pagka, alam mo guys, yung pagka ang black niya is hindi yung super super shiny kasi may ibang eyeliner na kapag nilagay mo sa mata mo is yung parang nagsashine, hindi siya flattering din pero ito is yung parang may pagka semi matte siya tignan which is good kasi ayaw natin yung mas shiny na eyeliner ba and then ang ayoko din dito guys is parang ang hirap niyang i-apply alam mo yung hindi siya agad agad dumidikit sa may eyelids mo or sa may eyeshadow mo yung kailangan mo pang mag extra effort na balik balikan siya para maging maayos na yung eyeliner mo. Okay, so may re-recommend ko ba siya? Ang masasabi ko lang may mas maganda pang affordable na eyeliner which is yung um, Caroline Graphic Ink. Okay guys, sa BB cream naman tayo. Ito yung gustong gustong gusto ko guys. Bukod sa mura siya kasi it's only 159 pesos. Affordable na affordable siya na BB cream. As in affordable. Yun yung masasabi ko. Affordable siya 159 pesos. Sobrang pasok sa budget. So and guys, Ang gusto ko dito guys is may coverage talaga siya. Alam mo yung para sa akin, ang coverage niya is um, medium to full coverage. Alam mo yung natatakpan niya talaga yung mga pimples ko kasi nga malapit na ako magkaroon. So naglalabasan na yung mga kinemerlo dyan sa akin face. So natakpan niya talaga. As in, hindi siya yung ibang BB cream na nagpipick through pa yung um, mga blemishes ko dyan or yung pimple ko. But this one talagang nakocover niya kasi hindi na makakita yung redness or yung pimple mo talaga. Maganda siya. And then, um, hindi naman siya mahirap i-blend. Okay, guys? Um, blendable naman siya. At para sa akin, mas magandang gamitan din siya ng brush kasi hindi siya nagsistrix. Alam mo yun, hindi siya streaky or hindi nag-iiwan ng bakas ng brush. Yung packaging niya, guys, maganda din. Hindi siya complicated. Very travel-friendly din kasi it comes with tube type and then may pag-pump siya dyan which is hindi hassle so yung packaging niya I really love the idea as well hours 
Um, di ba nga, sabi ko sa inyo is nilagyan natin ng primer yung aking left side ng aking face and then sa kabila is wala. For me, nag-work talaga yung primer kasi napapatagal niya somehow yung products. Kasi dito guys, hmm? Kita yung ugat ko. Ayan, nakikita niya na yung ugat ko but dito sa side, wala. So, ang downside naman niya for me ah, yung amoy niya. Kasi yung amoy niya guys, para talagang sabon. Ewan ko lang ha, pero for me talaga parang amoy sabon siya. Which is, pag umpisa, bothering siya ng kaunti. Pero pag tumatagal naman, nawawala na rin naman yung amoy sa face mo. Guys, yung contouring nila, isa sa mga gusto ko. Alam mo yung siya yung tipo ng contouring shade na hindi muddy, hindi maputik tignan. May iba kasi yung mga ganitong shader malapit dito na parang ang gray. Alam mo nung una guys, natakot ako sa kanya kasi parang gray siya. Pero nung inapply ko na siya, maganda siya. Hindi siya yung muddy, hindi siya yung, ano yun niya, maputik tignan sa mukha or madumi or dugyo tignan. Hindi siya ganun. As in, define niya yung iyong face. So, ayun guys, hindi ko masasabing super long-lasting siya na pang-contour. Kasi, tingnan nyo, hindi na masyadong na-define yung aking face. ba diba? Kasi, kanina nung unang apply plan natin, talaga, ganun yung face natin. ba diba? Then, yan. Siguro dahil nagpawis ako, kaya siya medyo nabubura na. And now, sa blush on naman, guys. Tingnan nyo naman, yung blush on is, akala mo sobrang light lang tingnan. Pero, once na in-apply mo na siya sa cheeks mo, is talaga pigment is showing. Kasi hanggang ngayon, for 6 hours, andyan pa rin siya. Kumakapit pa rin siya. Lumalaban pa rin siya. Mm. Dala na po na kung ganyan ako, halatang halata pa rin siya. Okay. So, yung highlighter is sobrang bongga din siya, guys. Alam mo yun, lalo na pag sa ilong, sa eyebrows, or sa ilalim ng eyebrows mo, bongga din talaga siya pang inner corner. Pero, in-apply ko sa my cheeks ko, hindi siya ganun. Alam mo yun, Oh, yes, may nagbibigay siya ng highlight or nakakapag-highlight siya ng yaan mo. Pero hindi siya yung blinding. Okay, pagdating sa cheeks, which is very kind of, I, I find it weird. Kasi pagdating sa cheeks, hindi siya ganun ka super, super, super blinding. Hindi tulad nung sa ilong, sa may inner corner. Sa cheeks, parang hindi siya ayun, super blinding. Okay, at yung um, texture niya guys is hindi siya yung ibang highlighter na super pino. Alam mo yun? siya yung parang highlighter na may makikita mo parang powder na maliliit, ganun. Pero hindi naman siya yung pangit tignan. Basta i-blend mo lang siya ng maayos. Okay na siya. Okay. Okay. So, may recommend ko ba siya? Yes. Super. Super may recommend ko tong um, blush and contour palette nila. Ang ganda guys. As you. Sobra. At sobrang affordable. So, ayan guys. For the lips naman, yung kanilang mousse cream lipstick. So, ayan. Ano ba sa ko sa kanya? For 6 hours pala ito na pala yung itsura niya. Nilapit na ako sa camera. Actually, after kong kumain mga 4.30, 5.30 p.m., medyo nawala na talaga sa my inner area ng aking lips. So, which is understandable naman kasi hindi naman nila kiniklaim na transfer proof siya. At dun sa mga baso na pinag-inuman ko talaga nag-transfer siya. So, be careful. At huwag kayong mag-expect na magtatagal tong lipstick na to. Kasi hindi siya lightweight siya. Okay, pero hindi siya yung tipo ng lightweight na parang halos wala ka nang nilagay sa lipstick mo. Parang ganun. Pero yung pagka-lightweight niya is somehow mararamdaman mo, okay, may lipstick ako. Ganun. Pero hindi naman siya bothering. At hindi siya malagkit, hindi siya tacky hindi siya nakaka-dry ng lipstick. Talagang, kahit pa paano nakaka-moisture siya. Okay? And then, um, hindi siya yung tipo ng lipstick na parang nagsasak talaga ng moisture sa labi mo. Hindi naman siya ganun. At hindi nag-dry yung aking lips sa mga lipstick na to. And, um, at guys, itong mga lipstick na to talagang napaka-pigmented. Kasi isang dip pa lang yung buong lips mo all covered. Ganun. And then, even yung pagka-apply. So, okay guys, ito yung mga products na sobrang may recommend ko sa inyo. Yung BB cream, super super love it yung contour and blush palette nila tsaka yung eyeshadow palette nila maganda guys sobrang sulit, worth the money at tsaka sobrang mura nila at tsaka ang ganda din talaga ng performance nila so, and there you go guys, that's the end of our video thank you so much for watching I really hope you enjoyed and liked this video and if you did, please don't forget to give it a thumbs up subscribe to my channel, share this video 
comment down below kung ano pang gusto nyo makita sa susunod dating video. So, and guys, stay at home. God bless. At mag-pray lang tayo na matapos na itong COVID na to. Okay? So, anyway, see you in my next video.